गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द इन्फेंट फिटिंग लेक्चर इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इट्स बेनिफिट्स टू द मदर और बेबी एंड इट्स कंपोजिशन कंपेरिटिव कंपोजिशन इन कंपेरिजन टू काउज मिल्क एंड वेरियस कंपोनेंट्स having a beneficial effects on various organ system now we, uh, today we will discuss uh, uh, about the uh, feeding techniques of breast milk and uh, various uh, problems uh, during uh, lactation breast feeding problems uh, first of all we will discuss breast feeding techniques uh, the breast feeding is uh, a skillful act Uh, it is an art and we should uh, uh, start preparing mother or training the mother regarding this art of breastfeeding uh, in antenatal period itself uh, in antenatal period we should uh, have check up of the breast for uh, any anatomical problems which we will discuss later on and uh, uh, we should also uh, discuss uh, about breastfeeding we should increase the um, would be mother uh, regarding lactation or breastfeeding how to breastfeed what what will be the benefits to the baby or the mother and uh, likewise we should prepare mentally as well as physically the pregnant lady for the lactation and uh, for breastfeeding the first and foremost thing is that uh, both mother and baby should be in comfortable position position is very very uh, essential because if mother is not uh, in a comfortable position mother is not relaxed physically then uh, she, she will not be uh, relaxed mentally and mental relaxation is very important for uh, normal lactation or uh, uh, establishment of lactation because if mother is uh, anxious mother is having uh, pain during breast feeding or the position is not proper then uh, there will be uh, uh, hindrance of production of this breast milk and there will be failure of uh, lactation that's why mother as well as baby should uh, be in comfortable position uh, when feeding and second thing is that baby should a uh, good access to the breast baby should uh, um, be facing the mother which we will discuss in uh, coming slides and uh, baby should be good uh, in good access to the breast these are uh, the components of good position the comfortable position that either sitting or lying down whichever may be the position but it should be comfortable to mother as well as baby the body should be close bodies of both mother and baby they should be close the baby should not be far apart from the mother and baby should be turned to the mother baby uh, not only the face of the baby but whole of the baby uh, should be facing towards mother the whole body uh, support should be given to the uh, baby baby should not be unsupported uh, the whole uh, body uh, support should be given to the baby so that baby is comfortable during feeding and uh, there will not be a uh, disturbance during feeding then uh, neck in slight extension neck should be uh, uh, in a slight action so that baby is comfortable for sucking because sucking ke dauran jo hai agar neck flexion mein hoga to baby ko deglutinate karne mein uh, mushkil aayega to swallow karne mein dikkat aayegi that's why there should be slight uh, neck extension then uh, it should be this this breastfeeding ritual should be an active uh, one it should not be a passive one that ki mother jo breastfeed kar raha hai aur samne tv laga aur tv dekh rahi mother should be totally involved in the breastfeeding mother should be interacting to the baby mother should be tickling or caressing the baby there should be direct eye contact uh, with the baby because baby is not only feeding but uh, baby is also having warmth or uh, love affection of the mother at the same time and that is very important for the 
normal lactation because these uh, these uh, mental properties will increase uh, the prolactin reflex and there will uh, this oxidation uh, as well as oxy oxytocin reflex and that that will help uh, in the release of uh, milk that's why uh, this uh, ritual of breastfeeding should not be a passive one it should be a active one the positioning ensures good attachment to the breast if we follow all these points then uh, baby will have a good assessor attachment to the breast uh, now these are uh, pictures of some of the breastfeeding position first one uh, we can see on the left side is cradle uh, here in uh, the baby's head and neck is supported in the hollow of the elbow of the same side and the back and buttocks of the baby is supported by the uh, this uh, uh, bowler aspect of the uh, forearm uh, and buttocks are supported by the uh, palm while uh, the opposite uh, uh, arm is supporting legs while in cross cradle uh, the head and neck is supported by the palm of the opposite hand while uh, buttocks and legs are supported by the uh, arm of the same side or palm of the same side these are uh, two sitting position herein we can also see that mother is comfortably seated with straight back with some uh, support to the back so that uh, if uh, mother is not having any support to the back she will uh, complain uh, back pain because uh, she have to uh, feed her baby so many times in a day and uh, this this will result in backache the um, mother's position is also important humne baby ki discuss ki but mother should be comfortably seated with some back support these are uh, some other uh, uh, positions uh, in above image uh, we can see that football or clutch position here in uh, the baby is only uh, uh, held like a football jaise ki hum football jo hai ek aam ke niche pakad lete hain us tarike se jo hai baby ko held kiya hai isme kya hai ki second breast is um, open or second breast uh, is free to be fed to another baby usually this football uh, position kab uh, use karte hain when when there are twins do baby hain to dono breast pe feed karana hai to both the breast should be free uh, pichli positions mein humne dekha hai ki second breast is covered by the um, groin region or by the abdomen of the uh, baby but in football position the other breast is free so that we can feed uh, the another baby if there are twins so football position usually jo hai usme li jati hai and some others feel comfortable uh, in this position then there is lying down position in lying down position usually when mother is having some back problem or during night hours or mother is sleepy uh, so we can we can use this lying down position wherein यहाँ पे भी हम ध्यान देंगे कि बेबी इज फेसिंग टुवर्ड्स मदर एंड बेबी इज क्लोज इनफ टू द मदर सो दैट बेबी हैव अ गुड असेस टू द ब्रेस्ट देन इफेक्टिव सकलिंग कि बेबी कब जो है इफेक्टिवली सक करेगा किन किन कंडीशंस में जो है इफेक्टिव सकलिंग होगी इफ देर इज इफेक्टिव सकलिंग देर विल बी प्रोलेक्टिन रिफ्लैक्स एंड दिस प्रोलेक्टिन रिफ्लैक्स विल रिजल्ट इन मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क and uh, production as well as let down is very essential for uh, establishment of a healthy lactation so for effective suckling uh, there are some points that we should not give any prelactial feeds if we have given some prelactial feeds prelactial feeds feeding se pehle jo hum feed kara rahe hain agar humne diya hai baby is satisfied or satiety ho rakhi hai baby ko baby ko bhook nahi hai and uh, you are putting the Uh, baby to the breast then baby will not um, do the um, forceful and effective suckling to usme failure hoga then uh, demand feeding demand pe feed karenge agar aap jo forcefully feed karenge baby ko bhook nahi lagi hai abhi baby demand nahi kar raha aur aap feed kar rahe hain to baby will not have uh, effect effective suckling then for effective suckling we should utilize reflexes uh, like rooting sucking or swallowing jab baby 
हंगरी होगा जब ये भी फीड नहीं किया होगा भूख लगी होगी देन देन दिस रिफ्लेक्स विल बी मोर प्रोनाउंस्ड तो उनको यूटिलाइज कर सकते हैं हम इफेक्टिव सकलिंग के लिए और इफेक्टिव सकलिंग तब होगी तब उसके जो है मिल्क का आएगा मदर के ब्रेस्ट से बेबी के माउथ में वैन वैन देर इज इनफ एरियोला इन माउथ टू फॉर्म अ टीट टीट बनता है नॉट ओनली विद द निपल बट लार्ज पार्ट ऑफ एरियोला शुड बी इन द माउथ ऑफ द बेबी उससे क्या होगा कि एरियोला जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एरियोला के नीचे जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट है तो एरियोला के नीचे जो लैक्टिफेर साइनसिस हैं दे विल बी इन द माउथ एंड दे विल बी प्रेस्ड बिटवीन टंग एज वेल एज हार्ड पैलेट हार्ड पैलेट और टंग के बीच में उनको प्रेस करेंगे तो लैक्टिफेर साइनस से जो है मिल्क थ्रू डक्ट्स जो है बेबी के माउथ में आ जाएगा एंड uh, जो इफेक्टिव सकलिंग हो रही है तो उसको हम कैसे असेस करते हैं कि बेबी टेक्स स्लो बट डीप सक्स विद पाउच कि बेबी जो है धीरे धीरे बीच बीच में रुक रुक के जो है स्लो और गहरे गहरे जो सक्स जो है लेंगा देन फॉर इफेक्टिव सकलिंग वी शुड हैव अ करेक्ट लैचिंग तो दो चीज़ें जो है लैक्टेशन को एस्टब्लिश करने के लिए लैक्टेशन या जिस ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स में दो बेसिक चीज़ें हैं वन इज़ द गुड पोजिशन जिसकी हमने बात करी एंड सेकेंड वन इज करेक्ट लैचिंग अगर ये दोनों सही हैं देन देन देर विल बी इफेक्टिव सकलिंग और करेक्ट लैचिंग लैचिंग क्या होता है लैचिंग इज द पोजिशन ऑफ द फेस टू द ब्रेस्ट ऑफ मदर बेबी का फेस जो है मदर के ब्रेस्ट में कैसे लगा है जो मदर्स की ब्रेस्ट की पोजीशन बेबी के माउथ में कैसी है दैट इज़ लैचिंग कि अटैचमेंट कैसा है ओरल uh, कैविटी में कितना पार्ट ब्रेस्ट का गया है और uh, किस तरह से अटैच्ड है ब्रेस्ट बेबी के माउथ से दैट इज़ नोन एज लैचिंग और लैचिंग uh, uh, में करेक्ट लैचिंग में क्या क्या पॉइंट्स हैं चार या पाँच पॉइंट्स जो हम डिस्कस करते हैं तो उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द चिन शुड बी टचिंग ब्रेस्ट जो भी बेबी को फिट करा रही है जिस ब्रेस्ट से मदर तो उस ब्रेस्ट पे बेबी की चिन टच हो रही होनी चाहिए देन माउथ शुड बी वाइड ओपन बड़ा सा मुंह खुल खुला हो बेबी का लोअर लिप टर्न आउटवर्ड तो लोअर लिप जो है बाहर की तरफ जितना मुड़ सकता है उतना मुड़ा हुआ होना चाहिए एंड मोर एरियोला सीन अब दैन बिल्लो जो ब्रेस्ट का एरियोला है नीचे बिल्कुल ना दिखे लोअर पार्ट बिल्कुल ना दिखे बट अपर पार्ट थोड़ा बहुत दिख रहा हो मतलब लोअर पार्ट से अपर पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा हो बट मोस्ट ऑफ द एरियोला जितना आ सके उतना जो है बेबी माउथ में होना चाहिए एंड फिफ्थ थिंग इज कि मदर इज़ नॉट हैविंग पेन तो उसको तो हम दैट इज़ सब्जेक्टिव फीलिंग बट चार चीज़ें हम जो है पिक्चर देख के या ऑब्जर्व करके जो है देख सकते हैं कि ये चार चीज़ें हैं तो करेक्ट लैचिंग बेबी कर रहा है इन करेक्ट लैचिंग में वो सारी चीज़ें नहीं होंगी बेबी सकलिंग वर्ली निपल एरियोला नहीं होगा मुँह में मोस्ट ऑफ द एरियोला आउटसाइड माउथ है और कैसे दिखेगा कि इन्फेंट्स चीक इंडेंटिंग ड्यूरिंग सकलिंग जब वो जो है सक करेगा जोर से प्रेशर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगा माउथ में तो उस टाइम हम देखेंगे कि उसके चीक्स अंदर जाएंगे क्योंकि मिल्क जो है नहीं जा रहा है तो ज़्यादा कर जो है चीक्स उसके इंडेंट अंदर करेंगे एंड चिन विल बी अवे फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड मदर विल हैव अ पेन एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग दिस ब्रेस्ट फीडिंग और uh, अगर करेक्ट लैचिंग नहीं की है इनकरेक्ट लैचिंग है तो उसके साथ जो जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड होंगी क्या होगा कि मिल्क uh, जो है ट्रांसफर बेबी को नहीं होगा तो बेबी भूखा रहेगा हंगरी रहेगा और ब्रेस्ट uh, एंगोज हो जाएंगी ब्रेस्ट में जो है मिल्क सिक्रेट हो रहा है ब्रेस्ट एंगोज हो जाएंगी जबकि बेबी भूखा रहेगा एंड बेबी जो है निपल पे ही सक कर रहा है क्योंकि करेक्ट लैचिंग नहीं है एरियोला उसके मुंह में नहीं है तो क्या होगा निपल को बार बार जोर से फोर्सफुली सक करेगा या समटाइम uh, बाइट भी करेगा तो वो चीज़ उससे क्या होगा कि निपल में फिसर्स हो जाएंगे सोर निपल हो जाएगा दीज आर द पोजिशन ऑफ करेक्ट लैचिंग फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि बेबी uh, ने बड़ा सा मुंह खोल रखा है एंड लोअर लिपिस 
टर्न आउटवर्ड सेकेंड इमेज में आप लैचिंग उसने कर ली है जिसमें कि लोअर पार्ट ऑफ एरियोल टोटली इन द माउथ हावर स्लाइट of the upper part of the areola is visible above upper lip chin is touching the breast and lower uh, lip is turned outward with a wide open mouth to so four things ho gayi hamare paas upar se dekhenge slight areola visible above not below wide open mouth out turned lip and chin touching the breast these are four basic things to be noted during a good latch नाउ वी कैन सी दैट कि अगर प्रॉपर लैचिंग है तो कैसे ब्रेस्ट सकलिंग हो रही है और नहीं है तो फिर निपल सकलिंग करता है बच्चा तो फर्स्ट पोजिशन में ये और बी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि प्रॉपर लैचिंग कर रखी है बच्चे ने तो जैसे ही वो जैसा करेगा तो जो लैक्ट्री फेरस साइनस है उससे मिल्क उसके ओरल कैविटी में जा रहा है जबकि सेकेंड पार्ट में जो क्या है वो सिर्फ निपल पे ही अटैच्ड है निपल को ही जो लैच कर रखा है उसने तो निपल को जैसे सक कर रहा है तो लेक्टिफेरस साइनस उसके सक्शन की रेंज से बाहर है तो लेक्टिफेरस साइनस एज सच जो है फील्ड हैं डी वाली इमेज में हम देख सकते हैं कि एज सच फील्ड हैं और मिल्क जो है जितना आना चाहिए उतना उसके मुंह में नहीं आ पा रहा है जिससे कि वो एग्रेसिवली सक करेगा और निपल को शोर कर देगा तो ये बात हो गई कि, कि किस टेक्निक से हमने फीड कराना है दैट पोजिशन मदर्स पोजिशन बेबीज पोजिशन दैन लैचिंग then uh, good and uh, bad latching or correct incorrect latching लैचिंग और ये सारी चीज़ें जो है ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स में आएँगी और इसके अलावा क्या आएगा कि कितनी बार कराना है कितनी ड्यूरेशन तक करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग अक्सर जो है मदर्स पूछती हैं कि कितने कितने घंटे पे कराएँ या कब हम जो है फीड कराएँ या कितनी देर बच्चा दूध पीना चाहिए जी ये जो है दस ही मिनट पीता है कोई बोलता है कि जी आधा घंटा पीता है तो वट शुड बी द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फिटिंग तो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो द फ्रिक्वेंसी और द फिटिंग शुड बी ऑन डिमांड फिटिंग और सेमी डिमांड की यूजली जो है जब वो डिमांड करे तो हंगरी होगा तो एग्रेसिवली सक करेगा जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा वी कैन फिट एज फ्रिक्वेंटली एज डिमांडेड बट अगर बेबी लेजी है एक्टिव फिट नहीं करता है तो वी कैन वी कैन गो फॉर सेमी डिमांड फिट कि कभी डिमांड दो घंटे में नहीं कर रहा है तो वी शुड आस्क द बेबी और हम जो उसके रूटिंग उसका रिफ्लैक्स चेक करेंगे कि ब्रेस्ट पे लगाएंगे उसको और वो सक नहीं कर रहा है कर रहा है तो सेमी डिमांड टाइप फिट जो हम उसको करा सकते हैं दैन ड्यूरेशन की बात आ रही है तो बोलते हैं कि एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड कि जितनी देर तक वो सक करना चाहे उतनी देर तक करें बट यूजली मोस्ट ऑफ द बेबी विल गेट सैटरडी विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स सम बेबीज जो एक्टिवली फिट करते हैं तो दे मे हैव सैटरडी विद इन एट टू टेन मिनट्स बट मोस्ट ऑफ द बेबीज विल हैव सैटरडी विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स ऑफ द फिटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है नाइट फिटिंग फर्स्ट थ्री मंथ्स में तो नाइट फिटिंग बहुत एसेंशियल है फॉर प्रोलेक्टिन सिक्रेशन यूजली जो प्रोलेक्टिन है इट इज़ मोर सिक्रेटेड ड्यूरिंग नाइट तो जितना नाइट फिटिंग करेंगे मोर एंड मोर प्रोलेक्टिन विल सिक्रेटेड एंड मोर मिल्क प्रोडक्शन विल बी देयर इनिशियली हम देखते हैं कि इनिशियली देर विल बी मोर फ्रिक्वेंसी एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ द ब्रश फिटिंग वेल दिस बोथ डिक्रीज एज बेबी ग्रोस जैसे बड़ा बड़ा होता है तो उसकी जो सकिंग पावर है वो भी बढ़ जाती है दैट्स वाई द ड्यूरेशन डिक्रीजिस और वो ज़्यादा देर तक जो है फीड को जो फीड से सेटरिटी भी उसको ज़्यादा देर तक रहती है लेट जो है फीड करता है बट अगर बेबी टू फ्रिक्वेंटली अगर हर आधे घंटे में हर बीस मिनट में दूध मांग रहा है या बहुत देर लगा रहा है फीड करने में देन वी शुड इन्वेस्टिगेट द केस देन टेक्निक्स में कुछ चीज़ें जो हमको याद रखनी हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं कि कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ वन ब्रेस्ट बिफोर ऑफरिंग सेकेंड की ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा एक ब्रेस्ट से पिलाया फिर दूसरी में पिलाने लग गया क्यों क्योंकि फर्स्ट ब्रेस्ट जब तक एम्प्टी नहीं होगी तब तक सेकेंड में नहीं लगाना क्योंकि बोथ द मिल्क आर वेरी इंपॉर्टेंट जैसे हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि इनिशियली देर विल बी फोर मिल्क जैसे ब्रेस्ट पे लगाएंगे बेबी को तो देर विल बी फोर मिल्क एंड दिस मिल्क इज मेनली रिच इन ऑल द कंपोनेंट्स एक्सेप्ट फैट 
so th that will uh, satisfy the uh, this thirst of the baby and the hind milk jo ki um, feeding ke end mein jo hai aata hai uh, and it is richest in fat and it will uh, satisfy the satiety uh, of the uh, that infant or newborn jo bhi feed kar raha hai so that's why hind milk jo hai bahut zaruri hai uski growth ke liye uski weight gain ke liye isliye jo complete emptying of one breast is very essential then alternate breast to be offered in next uh, feed ke agli feed mein jo dusri breast humne offer karni hai then most of the baby uh, will take uh, 15 to 20 minutes se humne pehle baat kar li hai usually satisfied for uh, next two hours bhi humne baat kari ki most of the time do do ghante pe jo hai zarurat padti rahegi next point is very important burping after each feed burping kya hota hai thapke lagana aise kandhe pe hum jo bachche ko lagate hain jab feed karate hain breast feeding karate hain to uske baad aksar jo kya hota hai ki there is aerophagy aerophagy kya hai ki agar usne acche se latch nahi kiya hai seal acche se nahi bani areola pe to jab wo suck karega to milk to aayega lactiferous sinus se thodi bahut air jo hai environment se uske muh mein jayegi jo ki air uske stomach mein chali jayegi aur is karan se jo wo jaldi kya ho jayega satisfy ho jayega air se uska stomach bhar jayega agar proper latching nahi hai और यूजुअली जो है बच्चे छोटे बच्चे अर्ली इन्फेंसी में ब्रेस्ट फीड करने के बाद सो जाते हैं जैसे उसको लेटाएंगे वो ईयर ऐसा जो मैंने बात करी थी ट्रैक जो दिस सॉरी कार्डियक स्पिंक्टर जो स्टमक का है जो इस इसोफेजियल स्पिंक्टर है थोड़ा सा लैक्स रहता है तो जैसे ही लेटाते हैं बच्चे को तो डकार लेने की कोशिश करता है जो जो सेलोड ईयर है उसको जब बाहर निकालने की कोशिश में बच्चा लेटा हुआ है स्पाइन पोजीशन में है तो जब मिल्क भी उसके साथ एयर के साथ बाहर आ जाएगा और अक्सर उसको उस चीज को बोलते हैं पोसेटिंग कि जो है दूध डाल रहा है जी बच्चा बहुत ज्यादा दूध डालता है अक्सर कंप्लेंट्स मदर्स की आती है कि दूध ज्यादा डाल देता है दूध डालना मतलब वो दूध फीडिंग करने के बाद थोड़ी देर में ही जो है लेटे लेटे बच्चे ने दूध निकाल दिया और उसके पीछे कारण होता है एरोफेजी और इस चीज को अवॉइड करने के लिए वी डू बर्पिंग आफ्टर ईच फीड बर्पिंग में क्या करते हैं हम कि बेबी इज हेल्ड अगेंस्ट शोल्डर एंड इस जो है थपकी लगाते हैं या रब किया जाता है उसकी बैक को सो दैट कि अपराइट है बेबी तो जो है ईयर जो है जो उसने स्वेलो की है उसको वो इरप्ट कर ले इरप्शन इरक्टेशन होगा उसका तो बाहर एयर आ जाएगी डकार दिलाना जिसको बोलते हैं बर्फिंग इज डकार दिलाना तो डकार दिला देंगे तो क्या होगा एयर जो उसने स्टमक में गई है वो निकल आएगी देन उसके बाद बेबी को लेटाएंगे सुलाएंगे तो देर विल बी नो पोसेटिंग बेबी दूध जो है नहीं निकालेंगे तो बर्फिंग जो है बहुत असेंशियल है पोसेटिंग को प्रिवेंट करने के लिए समटाइम दिस मिल्क मे बी मे बी दिस कॉज एस्पिरेशन एस्पिरेशन कॉज कर सकता है तो एस्पिरेशन को भी प्रिवेंट बर्पिंग करेगा और ये गैस जो है समटाइम अगर ऊपर नहीं आई तो स्टमक से आगे सम तो एब्जॉर्ब होगी कुछ नहीं एब्जॉर्ब हुई तो इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन या इंटेस्टाइनल जो कॉलिक कर सकता है दैट्स वाई बर्पिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ईच ब्रेस्ट फीड then uh, there are signs of contented uh, contented baby ki baby jo hai khush hai sufficient breast milk usko mil raha hai achhi quality aur quantity mein then kaisa baby hoga to contented baby jo hai will be playful he will sleeps well ki acche se neend lega bilkul khelega khush rahega active hoga bachcha वेट गेन वेट गेन बहुत असेंशियल uh, पॉइंट है जैसे कि पोसेटिंग की भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि वो बहुत दूध निकालता है बट इफ इफ देर इज हेल्दी वेट गेन देन द पोसेट कंप्लेंट ऑफ पोसेटिंग मे बी एग्जरेटेड बाय द पेरेंट्स की पेरेंट्स ओवर अप्रियंसिव है और या ओवर फीड करा रहे हैं उसके कारण भी पोसेटिंग हो सकती है तो उन कंडीशन में अगर रेगुलर वेट गेन है और वो आ रहे हैं कि जी निकाल देता है दूध तो दैट कंप्लेंट मे बी फॉल्स तो वेट गेन भी एक असेंशियल क्राइटेरिया है एक कंटेंडेड बेबी का कि रेगुलर वेट गेन कर रहा है 
दैन यूरिन आउटपुट इज़ वेरी असेंशियल कि वो जो छः या छः से ज़्यादा बार जो है दिन में पेशाब करता है दैन इट आल्सो इंडिकेट्स कि जो है लैक्टेशन प्रॉपर चल रहा है दैन देर आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग उसमें निपल प्रॉब्लम्स हैं ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स हैं तो निपल प्रॉब्लम्स तो यूजली शुड बी एड्रेस्ड एंटीनेटली कि जब हमने बात करी थी शुरू में ही कि एंटीनेटली हम तैयार करेंगे उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तो उसमें फिजिकल एज वेल एज मेंटल और फिजिकल में निपल प्रॉब्लम्स यूजली जो उस टाइम एड्रेस करनी होती है ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन जो है ऑफ्सटेट्रिशियन करेगा और देखेगा कि कोई निपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है अगर हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है वो देखना है तो उसमें कुछ एक निपल प्रॉब्लम्स की बात करें हम तो फ्लैट निपल फ्लैट यूजली मोस्ट ऑफ द लेडीज़ हैव फ्लैट निपल निपल जो हैं बाहर निकले हुए नहीं रहते हैं ब्रेस्ट uh, पे फ्लैट रहते हैं और इन uh, कंडीशंस में हम देखेंगे कि प्रोटेक्टिलिटी uh, है उसकी कि नहीं प्रोटेक्टाइल हैं तो यूजली जब टच करेंगे इंडेक्स फिंगर और थम से uh, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ईजली जो है निपल बाहर निकल आएगा और अगर प्रोटेक्टाइल uh, है तो करेक्ट पोजिशन विल डू द रेस्ट दैन कम्स इन्वर्टेड निपल्स हम इन्वर्टेड निपल्स में निपल अंदर की तरफ उल्टे हो जाएंगे जो है जहाँ निपल एरियोला पे निपल होना चाहिए उसमें जो वहाँ पे एक आपको साइनस सा या एक गड्ढा सा दिखेगा जिसका मतलब है कि निपल उल्टा है अंदर की तरफ है और उसकी ट्रीटमेंट जो है यूजली आफ्टर पार्चुरेशन आफ्टर डिलीवरी ही होती है और उसके लिए हम क्या करते हैं कि सरिंज सक्शन की सरिंज का हम जो है जो नेडल वाला पार्ट है वहाँ उसको नेडल को हटा के थोड़ा सा पार्ट काट के उस तरफ से पिस्टन लगाते हैं और अपोजिट साइड जो स्मूथ साइड है उसको हम जो है उस इन्वर्टेड निपल पे रख के पिस्टन को खींचते हैं जिससे कि इन्वर्टेड निपल बाहर सरेंज में निकल आता है और फिर हम जब बेबी को फीड कराते हैं कुछ दिन इस तरीके से करने से इन्वर्टेड निपल जो है सही हो जाते हैं दैन देर में भी लॉन्ग निपल की निपल बहुत बड़े बड़े हैं जैसे मल्टी पैरा में हो सकता है और इसलिए बेबी जो सिर्फ निपल सक कर रहा है जिस कारण से निपल शोर हो जा रहे हैं तो उस कंडीशन की ट्रीटमेंट है कि बेबी को जितना नज़दीक ले जा सकें उतना नज़दीक ब्रेस्ट के ले जाए दैन कम्स द मोस्ट फ्रिक्वेंट जो प्रॉब्लम है सोर और फिसर निपल और इसका कारण क्या रहता है कि अक्सर जो है बेबी प्रॉपर लैचिंग नहीं है सिर्फ निपल सकिंग कर रहा है इस कारण से जो है एग्रेसिवली सक कर रहा है दूध नहीं आ रहा है तो एग्रेसिव सकिंग के कारण जो है निपल सोर हो जाते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए बेसिक है प्रिवेंशन कि हम जो है लैचिंग प्रॉपर कराएँ और अगर हो भी गए हैं सोर निपल तो वी शुड कंटिन्यू फीडिंग एंड जब बेबी को छुड़वाना है ब्रेस्ट से तो हम जो फिंगर का यूज़ करें क्योंकि यूजली जब बेबी छोड़ता है तो निपल को जो है गम्स के बीच में दबा सकता है जिससे कि सोरनेस बढ़ जाएगी तो डिसंगेज बेबी बाय इंजर्टिंग लिटल फिंगर और जो सोर निपल है उसमें हैंड मिल्क अप्लाई करें जैसे फीड कर लिया बेबी ने तो उसके बाद थोड़ी दस मिल्क से हैंड मिल्क एक्सप्रेस करके उसको अप्लाई करें क्योंकि उसमें बहुत सारे जो इम्योग्लोबलिनस हैं वो हीलिंग में माना जाता है हीलिंग जो है वो ब्रेस्ट उसकी सॉरी निपल की करते हैं और समटाइम जो है सोर निपल फर्स्ट मंथ के बाद बाद होते हैं और वहाँ पे लैचिंग के बजाय सोरनेस का कॉज होता है कैंडिडियल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन होता है तो उन कंडीशन में जो है एक्सपोज टू ईयर जितने ड्राई रहेंगे जितना एयर को एक्सपोज रहेंगे उतना जो है क्योंकि कैंडिडा जो कैंडिडा इन्फेक्शन होते हैं यूजली मॉइस्ट एरिया में होते हैं एयर में एक्सपोज करेंगे नेपल तो ड्राई रहेंगे और ड्राई रहेंगे तो फंगल इन्फेक्शन जो कैंडिडल हो रहा है वो ठीक हो सकता है देन कम्स प्रॉब्लम ऑफ ब्रेस्ट और प्रॉब्लम ऑफ ब्रेस्ट में बेसिक जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि ब्रेस्ट आर एंगोज एंगोजमेंट ऑफ ब्रेस्ट हैं और एंगोजमेंट ऑफ ब्रेस्ट के जो कॉजेज हैं यूजली जो है कि वी हैव गिवन सम प्रिलेक्टियल फीड्स जिस कारण से जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड कर रहा है और आसान से तरीके जो है ढूँढ रहा है फीडिंग के जैसे बॉटल फीड करा दिया या प्रिलेक्टियल फीडिंग से पहले हम कुछ दे दे रहे हैं जिससे कि वो ब्रेस्ट पे सक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है ज़्यादा दूध नहीं ले रहा है 
डिले किया हमने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने में और अंदर जैसे कृष्ण ब्रेस्ट मिल्क की हो रही थी जिस कारण से एंगोजमेंट हो सकता है या लॉन्ग इंटरवल्स में जो है फीड कराते हैं जैसे वर्किंग वूमेंस में अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि सुबह फीड कराया फिर जो है इवनिंग में आई या दोपहर में जो है आई और कई घंटों तक फीड नहीं कराया उस दौरान बेबी को बॉटल फीड पर रखा जाता है बट ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेट हो रहा है इस कारण से एंगोज हो सकती हैं ब्रेस्ट और जब बेबी को रिमूव कर रहे हैं ब्रेस्ट से तो उस कारण से भी ब्रेस्ट एंगोजमेंट हो सकती हैं तो एंगोज ब्रेस्ट का डायग्नोसिस या क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगे कि ब्रेस्ट विल बी टाइट दे विल बी पेनफुल एंड शाइनी जब अंदर मिल्क है तो उस कारण से टाइटनेस होगी और इसी कारण से जो है पेन होगी जब एंगोजमेंट हो जाएगी डिस्टेंशन होगी ब्रेस्ट की तो शाइनी उसकी स्किन जो है स्ट्रेचिंग के कारण शाइनी दिखेगी तो इसकी ट्रीटमेंट में बेसिक तो प्रिवेंशन है कि हम जब भी लेक्टियल्स ना दें बॉटल फीडिंग ना कराएं लॉन्ग इंटरवल ना रखें फीडिंग के तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं बट अगर हो गई है एंगोज ब्रेस्ट तो आ, सबसे पहला तो वही है कि जो उसमें मिल्क के इकट्ठा हुआ उसको एक्सप्रेस करें जेंटली वी शुड गिव वाम पैक्स गर्म सिकाई करें एंड फ्रिक्वेंट फीड कराएँ बेबी को रोकना नहीं यूजली देर विल बी पेन ड्यूरिंग फीडिंग बट शुरू में कुछ दिन जो है कुछ फीड्स में पेन सहन करके जितना मिल्क निकल आएगा तो ब्रेस्ट जो है की टाइटनेस कम हो जाएगी और पेन भी कम हो जाएगा देन अदर ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स आर ब्लॉक्ड डक्ट ब्लॉक डक्ट में कि कोई एक पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट से जो है जो डक्ट ड्रेन कर रही थी मिल्क को लेक्टिफिर साइनस में वो पर्टिकुलर डक्ट ब्लॉक हो गई जिस कारण से वहाँ का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है जिस कारण से वो जो एरिया हार्ड हो गया और टेंडर हो जाता है हार्ड पेनफुल हो जाता है और उसकी ट्रीटमेंट में जो है वी यूजली मसाज द लम टूवर्ड्स निपल सो दैट वी कैन रिलीज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डक्ट करेक्ट पोजीशन जरूरी है और फीडिंग जितना फीडिंग करेंगे तो बच्चा जो है उसको उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव भी कर सकता है यूजली कुछ इसी तरीके का जो है एक स्तन रोग जो है काशेप में वर्णित है स्तन कीला करके तो कहीं ना कहीं मेस्टाइटिस और ब्लॉक डक्ट ब्लॉक डक्ट में फर्स्ट पार्ट है अगर उसको हम जो ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं या इग्नोर कर दिया गया है तो वो जितना पार्ट जब ब्लॉक्ड है या जहाँ पे स्टेसिस है ब्रेस्ट मिल्क की वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा और वो जो है मेस्टाइटिस कॉज कर देगा तो जहाँ पे ब्लॉक डक्ट हमने ट्रीट नहीं किया वहाँ इन्फेक्शन सुप्रवेंस एंड देर विल बी रेड हॉट स्वेलिंग विच है पेन टेंडरनेस एंड लेडी विल हैव फीवर ड्यू टू इन्फेक्शन एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस मेस्टाइटिस और फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होगी यूजली एब्सेस बन जाएगा उसमें ब्रेस्ट एब्सेस की तरह तो उसमें जो ट्रीटमेंट होगी एक तो हम जब बाम पैक्स देंगे एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए अगर लार्ज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है हमको लगता है कि एब्सेस बड़ा है तो वी कैन ड्रेन इट एंड सिम्टोमेटिक पेन रिलीफ के लिए जो हम एनालिसिक्स दे सकते हैं बट इस दौरान फीडिंग जो है कंटिन्यू करनी है और ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करना है जितना हो सके तो क्योंकि स्टेसिस अगर नहीं रहेगा तो इन्फेक्शन हम ठीक कर सकते हैं दैन अनदर प्रॉब्लम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज लो मिल्क ट्रांसफ़र यूजली जो है कंप्लेंट्स आती हैं कि ऊपर से दूध लगा दिया या कुछ और दिने लग गए कारण पूछें उनसे तो बताते हैं कि जी दूध नहीं होता इसको इसकी माँ को दूध नहीं होता द लो मिल्क ट्रांसफ़र जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लैक्टेशन फेलियर के लिए या जिसको बोलेंगे लैक्टेशनल प्रॉब्लम्स में और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ परसिव नॉट रियल कि परसीव करते हैं कि आ, कम मिल कर रहा है क्यों क्योंकि वो बोलेंगे कि जी इसकी ब्रेस्ट फुल नहीं होती है नो ब्रेस्ट फुलनेस है लीक नहीं होता इसके दूध बेबी जो है ज़्यादा टाइम के लिए दूध लेता है जी बीस मिनट ले लेता है या बहुत जल्दी जल्दी दूध मांगता है जी हर आधे घंटे हर पौधे पौने घंटे में मांगता है या बेबी जो रोता है <coughs> तो इन कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वो परसीव्ड है लो मिल्क की दूध नहीं हो रहा है 
और इसमें कैसे एड्रेस कर सकते हैं कि हम देखें कि वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर वेट गेन हेल्दी वेट गेन है उसकी एज के हिसाब से देन इट इज़ परसिव इट इज़ नॉट रियल लो ब्रेस्ट मिल्क ट्रांसफर है ना रियल uh, कब होगा रियल होगा सेवन पीस में <coughs> जब ये सात कंडीशंस होंगी तो जो है रियल लो मिल्क ट्रांसफ़र हो सकता है कि पुअर पोजिशनिंग है पुअर लेट डाउन है मदर जो एंगसियस है तो मिल्क बंद हो रहा है बट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है प्रीलेक्टियल्स दे रहे हैं बन रहा है पर जो है जा नहीं रहा है पैसीफायर दे रहे हैं आपकी बॉटल फीड करा रहे हैं या बेबी पैसीफायर आते हैं उनको मुँह में डाल के रखते हैं बेबी के या प्लान फीड है कि हाँ जी दो घंटे में बताया डॉक्टर ने तीन घंटे में बताया तो उतने ही में करा रहे हैं आप तो इन कंडीशंस में बेबी शक नहीं कर रहा है पैसिव है बेबी या बेबी के पैलेट में कोई अनामली है क्लेफ्ट पैलेट वगैरह है तब लो ट्रांसफ़र ऑफ मिल्क जो रियल हो सकता है और जब आपको लगे कि इस तरह की कंडीशन है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है तो सबसे मेन तो रीएश्योरेंस है कि उसको एश्योर करना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा और आप सही से जो है अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं और उसको हेल्दी टेक्निक्स जो ब्रेस्ट फीडिंग की है वो सिखानी है कि डिमांड पे देना है फ्रिक्वेंटली देना है नाइट में आपको देना है करेक्ट पोजिशन में देना है विदाउट एनी सप्लीमेंट्स देना है कि बीच में बॉटल नहीं देना है या पैसीफायर नहीं देने हैं नो टीट शुड बी गिवन है ना और निप्पल अगर कोई सोट निप्पल वगैरह की कंडीशन है तो उसको ट्रीट करना है सो दैट मदर कैन कंफर्टेबली फीड हर बेबी और दोनों साइड में हमने बात करी कि दोनों ब्रेस्ट शुड बी गिवन अल्टरनेटिवली एंड एक्सप्रेस बिटवीन फीड्स फॉर कंप्लीट एम्पटिंग की बेस्ट को भी आप जो कंप्लीट एम्पटी करते रहें अगर वे भी सही से नहीं ले रहे हैं तो फॉर मोर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर लेट डाउन बेस्ट शुड बी एम्पटेड बिटवीन फीड्स मदर शुड बी रिलैक्स वो सबसे पहले हम बार बार बात कर रहे हैं कि मदर का मेंटल स्टेटस बहुत सही होना चाहिए मदर एंगसी सैड एंगसियस है डिप्रेस्ड है डाउटफुल है तो उन कंडीशन में जो है लेट डाउन रिलैक्स पुअर होगा और फीडिंग में प्रॉब्लम आएगी लैक्टेशन फेलियर हो सकता है और मदर को जो है अच्छे से फीड कराएं और हाइड्रेटेड मदर को रखें देन कम्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की कब जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है तो इंडिया जैसी कंट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर वेरी रेयर कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूजली जो वायरल इन्फेक्शन है उनमें uh, होता है कि देर में भी रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस वायरल इन्फेक्शन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क बट इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पॉवर्टी है और ब्रेस्ट मिल्क uh, के जो बेनिफिट्स हैं या ब्रेस्ट फीडिंग के जो बेनिफिट्स हैं दे ओवर पावर द डिसएडवाटेज ऑफ ट्रांसफरिंग अ वायरल इन्फेक्शन दैन मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग इज एडवोकेटेड तो उसमें टेम्प्रेरी जो कुछ टाइम के लिए आप ब्रेस्ट फीडिंग रोकते हैं तो यूजली अगर मदर को एक्यूट कोई सीवियर फीवराइल इलनेस है ब्रेस्ट एबसेस हो गया तो उस साइड की ब्रेस्ट को हम रोक सकते हैं देन मदर हैज़ बिन एडमिनिस्टर विद रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की कोई टेचनेटियम स्कैन हो रहा है या कुछ इस तरीके का चीज़ जो है मदर को दी है तो तो उस टाइम जो है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जब तक वो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल एक्सक्रेट आउट नहीं हो जाता है तब तक फीडिंग नहीं करानी है या फिर अनट्रीटेड टीबी है कि मदर को नहीं दिया है टीबी की दवाई नहीं चल रही है मदर सीवियरली डेबलीटेटेड है एक्टिव टीबी है तो उन कंडीशन में बट यूजली जो है इंडिया जैसी कंडीशन में हम जो आइसनाइजाइड बेबी को शुरू करके फीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं देन देर आर सम परमानेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग तो उनमें इफ़ मदर इज ऑन एंटी कैंसर ड्रग और एंटी थायराइड ड्रग्स विच आर रेडियो एक्टिव लाइक आयोडीन दैन मदर इज एच आई वी पॉजिटिव एक्टिव केस है तब दैन ग्लैक्टोसीमिया है ग्लैक्टोसीमिया ग्लैक्टोज हमने बात करी थी कि लैक्टोज का ही पार्ट ग्लैक्टोज और ग्लूकोज दो पार्ट से लैक्टोज बनता है और ग्लैक्टोसीमिया वे आर देर इज इन्वॉर्न एर ऑफ मेटाबलिज्म रिगार्डिंग मेटाबलिज्म ऑफ ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज का मेटाबलिज्म में कहीं प्रॉब्लम है तो ग्लैक्टोज अगर मदर मिल्क से मिलेगा तो कंडीशन डिटेरेट होगी तो उन कंडीशन में जो है हम 
ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे तो आज इतना ही करेंगे नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की और उसकी टेक्निक्स की कौन कौन से फूड्स देने चाहिए कौन कौन से फूड्स नहीं देने चाहिए तो फीडबैक्स दिया करो Thank you.